برگشتیم دوباره مهمون خونه هاتون شدیم و امشب میخوایم یه ورق به این دفتر آشپزی اضافه کنیم یه سفر میریم به هند یه غذا هندی بهتون میخوام یاد بدم که اینجا تو رستوران های پاکستانی هم هست و اینکه بعضی رستوران افغانی هم دارن و اینکه خب جزو غذا خوشمزه است مواد اولیه‌اشو بهتون بگم اسمش چیکن کاری یا همون مرغ کاری و خیلی هم خوشمزه است موادش هم هم کسایی که داخل ایرانن به راحتی میتونن پیدا بکنن و هم کسایی که خارج از کشور فقط یه مسئله بهتون بگم ما ذهنیتمون وقتی اسم پودر کاری میاد ما ذهنیتمون همون پودر کاریه که تو ایران بود اما داخل ایران یه سری وارد کننده ادویه ها رو وارد میکردن وارد ایران میکردن و هر جوری که دوست داشتن میکسش میکردن گفتن این ادویه کاری ما ورمیدشیم میرفتیم گفتن این ادویه کاری اما تو واقعیتش این ادویه کاری نبود ادویه کاری که اصل و اصیل باشه مواد اولیه داخلش مشخص شده است و معلومه من وقتی که خارج از ایران اومدم و فروشگاه هندی یا پاکستانی اومدم ادویه های اورجینالشون رو تهیه کردم نظرم نسبت به کاری خیلی عوض شد و شما اون ذهنیت و پس ذهنتون نباشه که وقتی که اسم ادویه کاری میاد اون کاریه که داخل ایران مصرف کردید و سعی کنید حتما از یه جایی بگیرید که یه ادویه اصل بهتون بده من از این ادویه استفاده کردم کاری پاده و خب میدونم که ادویه خوبیه و مواد اولیه‌اش هم سیر و هل و تخم گشنیز و خیلی از چیزهای دیگه جینجر خشک شده و و چند مدل فلفل خب بریم سراغ مواد اولیه‌مون ماست نیاز داریم منم ماست گریک استایل استفاده کردم پاپریکا پادر پایه اصلی این غذا فراموش نکنید حتما پاپریکا پادر رو تهیه بکنید نمونه های ایرانیش هست ساده است و نمونه استرالیاییش هم هستش که تو فروشگاه اینجا میفروشن که اسموک شده شه اسموک شده خیلی خوشمزه تره نمک سبزیجاتی هم که میخواید کنارش بذارید بستگی به خودتون داره من از بروکلی استفاده کردم هویج استفاده کردم و سیب زمینی بعدم حتما برای این غذا سعی کنید از رون مرغ استفاده کنید به خاطر بافته چربی که داخلش داره خیلی خوشمزه ترش میکنه یه تیکه زنجبیل کوچیک دارم و چهار حبه سیر دارم و اینکه خب تخم گیشنیز روغن زیتون بریم سراغ مواد اولیه‌ام از ساده ترین راش قرار اینا رو من داخل آون استفاده کنم و اینکه به اینا رو نمیخوام که از روش دیگه استفاده کنم بهترین روش هم داخل آون پختنه من یه خط موازی سعی می کنم به صورت کج روی مرغم بندازم برای اینکه راحت تر پخته بشه و دماش با دمای اینم به این صورت خط صاف پشتش رو میندازم دماش با دمای پخت سبزیجاتمون یکی بشه سعی هم کنید از مرغای تیکه های کوچیک استفاده بکنید اگه قراره با سبزیجات کنار هم استفاده کنید خب زمان مرینیت شدنش هم به مدت دو ساعت قبل اینکه بخواید اینا رو داخل فر بذاری سعی کنید که استفاده بکنید ممکن حالا کسایی که تو ایرانن از من سوال بکنن ما کاری پادر اصل چجوری میتونیم تهیه کنیم کوچه عربا داشتن تو بازار میتونید برید بسته بندی بسته بندی اورجینالش هست که از خود هند میاد میتونید برید تهیه بکنید خب این هم از این اینا رو میذاریم و اولین کاری که میکنم من بهش پاپریکا پادر میزنم پاپریکا پادر پایه اصلی شه باید به اندازه بزنیم که تقریبا این رنگ روش پوشیده و قرمز بشه تقریبا برای دو تا دونه مرغ فکر میکنم نصف آشاق چای خوری کفایت بکن این از پاپریکا پادرمون حالا یه چیزایی رو قراره که ما داخلش له بکنیم و بندازیم اینن سیر و تخم گیشنیز و زنجبیلمون میایم سراغ تخم گیشنیز و این تعم و تستش خیلی قالبه زیاد استفاده نکنید چند تا دونه تخم گیشنیز میخوایم اولین کاری که میکنیم تخم گیشنیز رو خوردش میکنیم فلفل هم دیگه به هیچ عنوان نمیخواد بهش اضافه بکنید هندی ها پاکستانی ها اضافه میکنن ولی کاری پادر اگه کاری پادر خود باشه اینا رو داخل خودش داره و نیازی نداره سیرمون رو له میکنیم و 
همینطور زنجبیل اون حالا من اینا رو لهش میکنم و کاملا کلهش رو فیلم میگیرم و بهتون نشون خوب این کاملا کوبیدم و برای اینکه راحت تر کوبیده شه یه مقدارم بهش روغن زیتون اضافه کردم اینم مخلوط تخم گیشنیز و سیر و روغن زیتون که واقعا خوش عطر و خوشبو حتما درست بکنید از عطرش لذت ببرید یه مقداری روغن زیتون بهش اضافه میکنم و مهمترین نقطه پودر کاریشه که بدونید چه اندازه اضافه کنید من این پودر کاری رو استفاده کردم و قبلا اندازش رو میدونم که چقدر باید اضافه کنید این دقیقا به اندازه نصف قاشق چای خوری من بهش پودر کاری اضافه میکنم چون واقعا پودر کاری خوبی بیشتر اگه اضافه کنم خیلی تون میشه حالا اگرم شما دوست داشتید که جوش دیدید میتونید اب برندش بگیرید و استفاده بکنید نمک هم به اندازه مواد اولیه‌مون و مهمتر از همه ماسته اینجا ماست هم بهش اضافه میکنیم من به اندازه سه تا قاشق بهش ماست اضافه کردم خب حالا این مواد که زدیم ما یه مقدار دیگه من اینجا رو مرتب کنم میایم سراغ سیب زمینیمون پوستش هم نیازی نیستش که داخل آون میخوایم بپذیم پوستش هم نیازی نیست به شکل هشتی برشش میدیم و اینا رو اضافه میکنیمش حالت زخامت سبزیجاتتون رو باید به اندازه زخامتش رو بگیرید که بدونید که همزمان با مرغتون میپزه حالا من اینا رو همه رو با هم دیگه مخلوط میکنم و سبزیجات هم, هم بهش اضافه میکنم و دوباره فیلم میگیرم بهتون نشون برای اینکه من باید با دست هم میزدم فیلم رو قطعش کردم اصلا قشنگ نیستش و اینکه کاملا اینا رو هم زدم به صورتی که این سوس تو تمام این برش ها نفوذ کرده حالا کاری که میکنم از ظرف مخصوص فرم استفاده میکنم و اینا رو آماده میکنم که برن داخل فر فرم هم رو 180 درجه سانتیگراد گذاشتم فقط یه مطلب توی مراحل اولیه اگه شک داشتید به این که خب چند مدل مواد رو با هم دیگه مخلوط کردید و شک داشتید که داخل فر خوب میشه یا نمیشه تنها کاری که میتونید بکنید اینه که میتونید یه آلمینیوم اول روش بکشید کاملا و مطمئن بشید از اینکه حرارت مستقیم نمیبینه تو گرما پخته میشه تو مرحله بعد ور میدارید یه حرارت میخوره و خیلی راحت برشته میشه و مواد داخلتون همزمان با هم دیگه پخته میشه خب این غذا خیلی راحت خیلی ساده است بدون چربیه و جزء غذاهای سالم هم محسوب میشه خب فقط مراقب باشید کسایی که به ادویجات آلرژی دارن از این غذا استفاده نکنند حالا در انتها نه ادوی ببینید سس هم, هم کاملا اندازه شد باش فقط در انتها کمی روغن زیتون سعی میکنیم فقط دو تاپ اینا بریزیم که اینا هم باز خود مرغان کمی روغن حرارت ببینه ازش آزاد میشه خب میذارمش داخل فر زمانش هم میگیرم دقیقا و بهتون میگم که چقدر خب قضا من آماده شد و اینکه یه مقدار بروکلیاش رو زودتر در آوردم و گذاشتم سیب زمینی و مرغش کاملا پخت خیلی خوشمزه خوش عطر و با کمی ما سروش میکنم امیدوارم که این غذا رو درست بکنید چون غذاهایی که آسون درست میشه وقتی که خسته از سر کار میای خیلی راحت میتونید درستش بکنید و یه طعم متفاوت داره اما یه سری ها گله کرده بودن که خب ادویه هایی که میگی نیستش و پیدا شدنی نیستش اما به نظر من توی هر خونه نیاز داریم که برای اینکه غذاهای متفاوتی درست بکنیم برای اینکه هنر آشپزی رو یاد بگیریم نیاز داریم که ادویه هامون کامل باشه اینا در کابینت رو واکنم فول تا فول پر ادویه و سس های مختلفه اما یه بار خریداری میشه مثلا اگه یه واسه بزرگ نعنا یه واسه بزرگ شیرید نمیدونم سبزی های دیگه آویشن اگه همه اینا رو یه بار خریداری کنید به مدت یک سال میتونید داشته باشید مثلا تخم گیشنید چیزی نیستش که تو خونه همه پیدا بشه 
اما باورتون نمیشه من یه وسط شو دو دلار گرفتم و الان شاید هم بیشتر از یه ساله که دارمش ما همیشه استفاده نمی کنیم مثلا زیره هم پودرشو دارم هم خود تخم زیره رو دارم خیلی راحت میتونید استفاده بکنید ولی برای اینکه غذاهای مختلف رو تجربه کنید نیاز داره که آشپزخونه‌تون یه بیس اولیه داشته باشه اون بیس اولیه اینه که از تمام ادویه ها به اندازه کم میتونید تهیه بکنید و یه مطلبی هم در مورد ادویه ها بهتون بگم هر چیزی رو میخواید به نظر من کم بگیرید ولی بهترینش رو بگیرید و از جایی که واقعا هست بگیرید مثلا من ادویه هندی رو هیچ وقت نمیرم از یه فروشگاه ایرانی بخرم اما اگه زیره بخوام زیره کرمون خودمون تو دنیا نامبر وان میرم زیره کرمونی میگیرم پاپریکا پادر مثلا سعی میکنم پاپریکا پادر استرالیایی استفاده کنم که اسموکه و همینطور هر چیزی که نیاز داشتید سعی بکنید از جای خودش ادویه هندی رو میخواید سعی کنید فروشگاه هندی رو سرچ بکنید تو اطراف خودتون از فروشگاه هندی تهیه بکنید اما یه بیس اولیه اگه برای آشپزخونه‌تون داشته باشید تمام غذاها رو میتونید درست بکنید امیدوارم که این غذا رو درست بکنید و از خوردنش لذت ببرید جز به غذاهای تریدیشنال و سنتی هند هستش که اینجا تو رستوران هندی هم به راحتی سرد میشه یه تشکر هم بکنم از دوستایی که به برای ساخت استودیو آنلاین دارن کمکمون میکنن من ازشون تشکر میکنم و اینکه گزارش ماه گذشته هم اومد تقریبا فکر میکنم 14 هزار تا ما اشتراک گذاری داشتیم اگه یه مقداری کمک کنیم اشتراک گذاری همون به 20 هزار تا برسه خیلی خوب میشه و اینکه دوباره چنل رشد میکنه بیمارستان افتادن من و مسائلی که مریض شدن هم داشت یه مقداری باعث افت چنل شد امیدوارم که شما کمک بکنید تا اینکه بتونیم دوباره چنل و اینن رو سابق بکنیم و به اون جایی که باید برسه برسونیمش من ازتون تشکر میکنم امیدوارم که غذا درست بکنید و کنار خانوادتون ازش لذت ببرید امیدوارم هر جای دنیا که هستید چاد و خورم باشید خدایان رو نگهتاریتون